প্রিয় দর্শক রয়্যাল ডায়মন্ড রাতের তারে আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগত আজকে আমাদের অতিথি আমার বাপ আসে বসে আছেন ছোট পর্দার অসম্ভব জনপ্রিয় মিউ যাকে দেখলেই অনেকে বলে মিষ্টি করে বলে অপূর্ব অপূর্বর মতোই অপূর্ব সুন্দর সেই মানুষটি আমার পাশে আছেন ছোট পর্দার সেই জনপ্রিয় মুখ অপূর্ব আর পাশে আছেন আরও একজন যাকে অনেক দিনই আমরা দেখিনি অনেক দিন সে তিনি কোথায় ডুব মেরে গিয়েছিলেন সেটা আজকে জানব আমার আরেকটা টেলিভিশনের ছোট পর্দার বড় পর্দার খুবই জনপ্রিয় একজন মুখ এবং অনেক অতি আদরের মুখ অনেকের কাছে বলে প্রিয় একটি মুখ কেউ বলে বাংলাদেশের রূপ সে হচ্ছেন তিনি তিনি অনেকদিন পরে আজ কোনো একটি লাইভ শোতে টেলিভিশনে দর্শকরা তোমাকে দেখছে তো তোমার সাথে অনেক আড্ডা হবে কথা হবে আজকে অনুষ্ঠানে আসার জন্য তোমাকে অবশ্যই অনেক ধন্যবাদ দিচ্ছি তো শুরুতেই অপূর্বর কাছে বলছি অপূর্ব যেটা বলছিলাম যে অপূর্ব অপূর্ব নামের অর্থ কি আসলে অপূর্ব মানে যা আগে কখনো ঘটেনি পূর্বে যা ঘটেনি সেটাই হচ্ছে অপূর্ব তো যেটা ধরো বলা হয়ে থাকে যে এক কথায় যদি বলে চমৎকার কেউ বলে যে আসলে অপূর্বকে অপূর্ব সবার কাছে প্রিয় পরিবারের কাছে প্রিয় তার মার কাছে প্রিয় ভাই বোনদের কাছে প্রিয় অনেক তরুণীর কাছেও প্রিয় আবার এখন অবশ্যই স্ত্রী আছে স্ত্রীর কাছেও প্রিয় তো যা কিছু করো সব কিছু কি অপূর্বর মতোই অপূর্ব হয় এটা তো একটা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় আসলে যা কিছুই করবো সেটা মানে সব কিছু যে ভালো হবে আর পারফেক্ট হবে মানে এই সারা পৃথিবীতে কোনো কিছুই পারফেক্ট না এটা আমরা সবাই জানি তো হ্যাঁ করি তোমার নামের রহস্যটা কি অপূর্ব কিভাবে হলো অপূর্ব এটা আসলে অপু থেকে অপূর্ব এসছে নামটা আমার আমি যখন হই তখন একটা খুব নাম করা ছবি ছিল অপুর সংসার আমার মা তখন ঠিক করে রাখেন যে ওর নামটা অপু থেকে অপূর্ব রাখব তো তারপর থেকে আমার নাম হচ্ছে অপূর্ব এই হচ্ছে ইতিহাস আমি একবারে শর্টকাটে যদি জানতে চাই তুমি যদি অভিনেতা না হতে তাহলে আসলে কি হতে কি হওয়ার ইচ্ছে ছিল তোমার এটা মহা চিন্তার বিষয় কারণ হতে অনেক কিছু চেয়েছি আসলে অনেক কিছু একদম ছোট্টবেলায় প্রথম চিন্তা ছিল যে আর্কিটেক্ট হব তারপরে আর কিছুদিন পরে মনে হলো যে পেইন্টার হব তারপরে চিন্তা হলো যে বাবুর্চি হব তারপরে চিন্তা আসলো যে পাইলট হব বাবুর্চি শব্দটা জানতে বাবুর্চি কেন বাবুর্চি হচ্ছে এ কারণে কারণ কি বলবো খেতে খুব লাইক করতাম সব সময় আমার বাবা চমৎকার রান্না করেন আর রান্নার টোটাল জিনিসটা অনেক মজার মানে আমার কাছে এখনও সবসময় অদ্ভুত লাগে যে আমরা মানুষরা কি করে মানে যেমন একটা একটা কথা বলি যেমন পান একটা পাতা সেটা সেটার সঙ্গে সুপারি মিক্স করে ওটার সঙ্গে জর্দা দিয়ে ওটার মধ্যে চুন দিয়ে তারপরে আরও কি কি সব মশলা দিয়ে এই যে এই কম্বিনেশনটা এটা কিভাবে মানুষের মাথায় আসলো আর রিয়েলি ডন্ট নাও তারপর ওটা মুখে দেওয়ার পরে খুব মানুষ খুব আয়েস করে সেটা চা পান হ্যাঁ তো সেই একটা লম্বা গাছের একটা ফল একটা সুপারি ওটার ভিতরে ওটা খোসা ছিলে মাঝখান থেকে একটা শক্ত জিনিস ওটা টেনে বের করা অমুক গাছের একটা পাতা ছিঁড়ে এনে ওটার সঙ্গে মিক্স করা মানে টোটাল জিনিসটা কিন্তু অনেক ক্রিয়েটিভিটির বিষয় কিন্তু সেটা দেখেই তো আমার কাছে মনে হয় যে রান্নাটা হচ্ছে পৃথিবীর সব থেকে বড় আর্ট আমরা ফিরে আসছি তিন্নির কাছে জানতে চাই যাকে দেখলে বলা হয়েছে বিজ্ঞাপনের ভাষায় বাংলাদেশের রূপ এক কথায় যদি বলি যাকে যে মেয়েটি কে টেলিভিশনের পর্দায় দেখলে পরে চোখ স্থির হয়ে যেত পঁচিশ বছর থেকে কেউ বলতো চল্লিশ বছর পঞ্চাশ বছর ষাট বছর সবার কাছে প্রিয় ছিল সে তিন্নির দিকে এত অভিযোগের আঙ্গুল কেন উঠেছিল আসলে আমি জানি না আমি ব্লেস বাই গড কি না বাট আমি যখন থেকেই আসি আমার ক্যারিয়ার স্টার্ট যখন থেকে হয় আই ওয়াজ অলওয়েজ একটা জায়গায় আমি স্টাক ছিলাম যে আমি আর যাই হই আমি নায়িকা হব না আর মডেলিং করতে করতে করা মানে আমাকে তো অনেকগুলো মডেলিং করা হয়নি আমাকে তো চারটা প্রোডাক্ট ছিল তো আমি অভিনয় করেছি অনেক বেশি বাট অ্যাজ এ মডেল আমি অনেক বেশি প্রেজেন্টেড হয়েছি ইটস মাই লাক যে আমি ওভাবে প্রেজেন্ট হতে পেরেছি তো আমার মনে হয় যে আমার ফার্স্ট একটা প্রথম আলোতেই লেখা হয়েছিল একটা আর্টিকেল ভিনি ভিডি ভিসি আমার তখন আমি স্বপ্নশীল কিন্তু তোমারই প্রোডাকশন ছিল রাইট তোমার লেখা 
সো ওই জায়গা থেকে আমি কখনো কাউকে হিংসা করি নাই অহংকার বোধ আমার মধ্যে নাই ক্যামেরার সামনে দাঁড়ালে কি যেন একটা হয় এই এই সিঙ্ক্রোনাইজেশনটা কেমন রকমের আমি বলতে পারবো না মানে ফাইভ ফোর থ্রি টু ওয়ান জিরো অ্যাকশনের পর তিনি জাস্ট ব্লো চেঞ্জ হয়ে যাও পুরো মানে নাথিং ইজ দেয়ার তো দ্যাট ইজ ওয়াই মেবি হয়তো অভিযোগগুলো যেমন ছিল যে আমি একটু আল্লাদি টাইপ আমি ভালোবাসা কাঙ্গাল একদম আমাকে যদি সত্যি করে কেউ মন থেকে বলে যে এটা তোমার করতে হবে আই উইল নেভার টেক এনিথিং ফ্রম দ্যাট অ্যান্ড আমার কাছে দিস মাই প্যাশন অভিনয় অলওয়েজ মাই প্যাশন অ্যান্ড আমার যে এই এতগুলো দিনের ব্রেক বা অ্যাপসেন্ট মোমেন্টে আই ডিডন ইভেন ডেয়ার টু অ্যাক্ট বিকজ আমি ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে বাবু ভাই আমি কেমন জিনিস লাগতো যে না আমার দিস ইজ নট দ্য টাইম টু অ্যাক্ট তো অনেক দিন পর অপূর্বর সঙ্গে যখন কাজটা খুললাম তো আমি একদম বুঝে শুনে আমি অনেক বেশি থ্যাঙ্কফুল টু বৌদি এত অভিযোগের পরেও এত বছর মানে বছর আমি একটা গ্যাপ নিলাম নেওয়ার পরে আবার একসঙ্গে ব্যাক করা হি ইজ মাই বেস্ট ফ্রেন্ড মানে উই হ্যাভ দ্যাট মানে কি বলবো দ্যাট কম্পেটেবিলিটি আসলে কারোর সাথে হয় না যখন অপূর্ব অপূর্ব না বা যখন তিনি তিনি তখন কলা বাগানে আমরা হ্যাঁ আমরা আড্ডা মারতাম আমরা আড্ডা মারতাম আমার সাথে অপূর্ব ওই জায়গাটা ছিল যেমন আমি বলতে পারি যে অপূর্ব দেখ অনেকে তো অনেক কিছু বলে প্লিজ তুই একটু দেখিস তো এই যে শুটিংটা রিসেন্ট করলাম না মানে প্রতি সেকেন্ডে আমি ওকে জিজ্ঞেস করতাম ও খালি মাথায় দুলতো ধুর তুই যে কি বলিস তো অতটুকু ইন্সপিরেশন অতটুকু আদরটা আমার দরকার অনেক সেটুকে পেলে আসলে তোমার আই ক্যান আই ক্যান আচ্ছা মাসকে একটু ইন্টারাপ্ট করি সেটা হচ্ছে যে ও আসলে ওর মজার ওর বিষয়গুলো যেটা হচ্ছে যে ও এত মানে পাশে দেখে না এটা আমি ওর সামনে বলেছি পেছনে বলি ও অসম্ভব ট্যালেন্টেড খুব ইমোশনাল একটা সিন খুব ইমোশনাল হয়তো সেখানে চোখ দিয়ে পানি ফেল থাকে ওর সামথিং ঠিক অ্যাকশন বলার আগ পর্যন্ত কিন্তু ও হয়তো কোনো একটা জোক বলে পুরো ইউনিট হাসাচ্ছে কিন্তু যা জাস্ট অ্যাকশনটা বলার পরে একদম ও জাস্ট মানে টুইস্ট করে না একদম জাস্ট মুদ্রার এপিট আর ওপিট জাস্ট ঠিকই কিন্তু সেই সেই জিনিসটাই দিচ্ছে ও একদম ইনস্ট্যান্ট জাস্ট লাইক এরকম না আমি আমার আমি আমার একটা অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে পারি স্বপ্নশীরে গিয়াসুদ্দিন সেলিমের প্রোডাকশন এন টিভিতে গিয়েছিল আমি দেখেছি সেখানে তিন্নির সঙ্গে ছিল জয়া শ্রাবন্তী সুইটি ভুল না করে থাকি মাহফুজ আহমেদ ফজলুর রহমান বাবু এবং সেটা প্রথম কাজ এত বড় একটা ঈদে যাচ্ছে সেইখান থেকে এতগুলো মানুষের মধ্যে নিজেকে যে সে বেরিয়ে বের করে নিয়ে আসলো তো সেই তিন্নি কে আসলে কেউই মানতে চায় পারেনি অনেকেই বলছে যে তিন্নি কেন হারিয়ে যাবে তিন্নি কেন নিখোঁজ হয়ে গেল সবিজের মধ্য থেকে তো তিনি যেটা হচ্ছে কি যে এটা তুমি তোমার উপলব্ধিটা যে আমাকে যদি একটু কেউ ভালোবাসা দেয় একটু যদি কেউ সেইভাবে উৎসাহ দেয় তাহলে তো সেই জিনিসটা আমরা মনে করি যে সেটা ঠিকই এখন একটা বিষয় আমার জানার আছে যে ঠিক আছে কিন্তু তুমি কি এইটুকু উপলব্ধি করো কি না যে তুমি যদি একটু সিরিয়াস থাকতে তুমি হয়তো ভালোবাসাটা পাওনি তুমি যদি আর একটু সময় দিতে তোমার হয়তো অভিনয়টা আসলে ওইভাবে করতে ভালো লাগছে না ঠিক আছে কিন্তু যখন তুমি সবই যে কাজ করছো তোমার প্রতি অনেক মানুষের আশা অনেক নির্মাতার প্রত্যাশা তাহলে আজকে তিনি যে জায়গায় আছে সে জায়গা থেকে আরও অনেক বড় জায়গায় যেতে পারতো এখন প্রশ্ন হওয়া উচিত যে তিনি কোন জায়গায় যেতে চেয়েছিল আচ্ছা তিনি শুধুমাত্র একজন মানুষ হতে চেয়েছিল তিনি সংসার করতে চেয়েছিল তিনি একটা ফেম নেম নিয়ে সারাটা জীবন কাটাতে চায়নি এই কন্ট্রোভার্সি কোনোদিন থামবে না আমার মনে হয় যে আমৃত্যু একটা ব্যাপার আছে না ওয়ার্ডিং আমি সারা জীবনই স্নব স্নব থাকব বাবু ভাই এটা 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 আসলে আই ক্যানট চেঞ্জ ইট আর আমি জীবনেও চেঞ্জ হব না আই উইল ট্রাস্ট পিপল অ্যান্ড আই উইল অ্যাকচুয়ালি ব্রেক মাই ওন হার্ট উইথ মাই ওন হ্যান্ড সো আই ক্যানট হেল্প ইট অ্যান্ড আমি চাই যে আমার মেয়েটার জন্য আমার চেয়ে অনেক বেশি শক্ত হয় কজ এখনকার যে দুনিয়া সেই দুনিয়ার মানুষদের যে সমস্ত অবয়ব আমরা দেখি যে সমস্ত আচরণে আমরা ইউজ টু আমার মনে হয় না যে ওই জায়গাতে আমার মতো মানুষদের কোনো স্থান থাকা উচিত কারণ আমার জন্য যে কাজটা ছিল ভাই একটা ক্যামেরার সামনে দাঁড়াবো একটা ক্যারেক্টারকে আমি ক্যারেক্টার আমার বিলংগিং কিন্তু হতে পারে না ক্যারেক্টারকে আমি অ্যাজিউম করি একজন আর্টিস্ট যখন ক্যামেরার সামনে অ্যাক্টিং করে আমার খুব অল্প অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারবো যে আমি যখন ক্যারেক্টার পড়ি আমি সমস্ত অ্যাম্বিয়েন্স বুঝি তারপরে ফিল করি হু ইজ দ্য ক্যারেক্টার দেন আমি অ্যাডপ্ট করি যে আই অ্যাম দি শা আই অ্যাম দি পা ওয়েলস সো সেই জায়গা থেকে আমি রেসপেক্ট করি আমার অ্যাক্টিং জব আমার ক্যারিয়ারটাকে সো প্যাশন ক্যান নেভার বি মাই প্রফেশন সো ওই জায়গা থেকেই হয়তো আই স্টপ ওয়ার্কিং অ্যান্ড পারিবারিক সমস্যা ছিল সবাই জানে অডিয়েন্সরাও জানে এতটুকু ফেক হইতে পারবো না আমি সত্যি কথা বিকজ আমি সত্যিই ভালোবাসত
এখনো নিশ্চয় সেই ভালোবাসা আমি অনেক মিস করতাম আমি সত্যি সত্যি আমি একদম মনিটরটা মিস করতাম ডিরেক্টরের ওকে সব বলার মানে কথা বলে মানে আমারকে যদি কেউ ভাবে জিজ্ঞেস করত না যে এতগুলা দিন কি কি মিস করত আমার মনে হয় যে একটা মানুষ আমার সামনে দাঁড়ায় থাকবে না চোখ দিয়ে পানি পড়বে ইট ইজ ট্রু এক একটা যখন ক্যারেক্টারাইজেশন কেউ ভুল করত না আমি খালি বলতো এই জায়গাটা এই রকম হওয়া উচিত ছিল সো আমার ব্যথাটা আর একটু বেশি ওই যন্ত্রণাটা আসলে ইটস নট আচ্ছা তুমি এখানে আরেকটি জিনিস বলি যে তুমি বলছিলে যে সেই ব্যথাটা আরো বেশি যন্ত্রণাটা তুমি উপলব্ধি করতে কেউ যদি ভুল করত কিন্তু তোমার কি মনে হচ্ছে যে তোমাকে নিয়ে যে এই যে অভিযোগের আঙ্গুল উঠে যাবে বলেছে যে যাই কিন্তু কখনো আসলে তোমার বক্তব্যটা জানা হয়নি তাই না তোমার হয়তো আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ তুমি পাওনি বা কেউ বলেনি আজকে অন্তত আমি চাইব যে তোমার দর্শকরা আমাদের দর্শকরা এশিয়ান টেলিভিশনের দর্শকরা রয়্যাল ডায়মন্ড রাতের তারার যে দর্শকরা আছে তারা অন্তত আজকে জানুক যে তিনি নিশ্চয়ই হঠাৎ করে কেউ একটা তার সুন্দর একটা জায়গা ছেড়ে চলে যেতে চায় না আমি শুধু জানতে চাচ্ছি যে তোমার কি কোনো অভিমান ছিল তোমার কি কোনো কষ্ট ছিল কিছুটা কি শেয়ার করা যাবে আজকে প্রথমে তো ইটস এ ভেরি গ্রেট থিং দ্যাট ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ এশিয়ান টিভি দ্যাট আমি জীবনে কখনো ভাবিনি যে একটা লাইভ প্রোগ্রামে কেউ আমাকে এভাবে বলবে যে কিছু বলতে আমি পারি নাই এটা আসলে কেউ কখনো নোটিস করেছি কিনা আমি জানি না বাট দিস ইজ দ্য ফ্যাক্ট মানে আমি ইচ্ছে করে কাপটা এখানে সরিয়ে রাখলাম দিস ইজ মাই ডিসিশন কিন্তু জায়গাটা কিন্তু এই জায়গার তার মানে হচ্ছে এই জায়গাটা রাখার মতনই ছিল না আসলে সো তিনি 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 অনেক কিছুই হয়েছে বা তিনিরও কিন্তু সবসময় তিনি জোকার সবসময় তিনি হাসে এই মানুষটা নিজের ইঞ্জিন চালাতে কিছুটা দম লাগে কিন্তু অনেস্টলি স্পিকিং আমার তো মনে হয় না মিডিয়ার কোনো একটা মানুষ আমার বেনু আঙ্কেলের কথা খুব মনে পড়ে আমি একটা হিরাফুল প্রোডাকশন করতাম ইউনিসেফের অবজারভেদার বেনু আঙ্কল মারা গেছে মানে মেয়ে বেনু আঙ্কল বলতো যে তিনি থাকলে মনোটনাস লাগে না সেটে ফরিদি বাবা এখন নাই আমি ছিলাম না তখন দেশে কিছু কিছু মানুষ আমার গায়ের লোম দাঁড়ায় যায় এই কথাগুলো আমি আমি এতটুকু মিথ্যা বলি বলি নাই আমার কাজ নিয়ে হ্যাঁ ছোটোখাটো ডিরেক্টর যেমন বলতো কত দূর ওইটুকু খানি বলতাম হয়তো বাট অনেস্টলি স্পিকিং আমি মানে আমি আমার নিজের কাজ দেখলে না আমি ভাবতে পারি না যে ইটস মি মানে হাও কাম অ্যাকচুয়ালি দ্যাট আনরিভিল ট্যালেন্ট অ্যাকচুয়ালি গট দ্যাট এক্সপ্লোজার সো আমার টাইপ অফ পার্সোনালিটিটা না একটু ডিফারেন্ট টাইপের ছিল মানে খুব বেশি আউটরেজিয়াস একটু এক্সট্রোভার্ট মানুষ ভাবতো অ্যাগ্রেসিভ কারণ আমি একটু চঞ্চল ছিলাম তো এই সঙ্গে অনেক বিশেষণে বিশেষায়িত হয়ে গিয়ে না আমি একদম আন্ডার প্রেশার্ড একেও তিনি নায়িকা ভালো না তিনি সিনেমা করে আহ একদম শেষ তিনি অমুকের সাথে ছবি দেবো যে আচ্ছা আরো নাই ফেসবুকে অমুক হইলো তমুক হইলো মানে কিন্তু তিনি কখন এগুলো না বদার ছিল না বাট হ্যাঁ তিনি এখন অনেক কষ্ট করে মনে করে করে হাসে তিনি হাসতে একটু কষ্ট হয় বাট যে গুটি কয়েক আমার অডিয়েন্সরা থাকে আমার আশপাশে ঈশ্বরের আশীর্বাদ আমার সঙ্গে না থাকলে আমি বোধ হয় এই জায়গা পর্যন্ত আসতে পারতাম না মানে সত্যি কথা এত কিছু নিয়ে এত এইভাবে আমি দেখি নাই কোনো আর্টিস্টকে থাকতে আমি যে কাজ করি নাই আমার কোনো দুঃখ নাই আমি যে কাজ করি নাই তাই জন্য আমি তিনি আচ্ছা আচ্ছা আমরা এই সুযোগে একটা ধন্যবাদ না জানারই নয় চয়নিকা চৌধুরীকে আসলে যার কল্যাণেই আবার মা এবং তিন্নিকে একসাথে পাওয়া গেছে এবং তিন্নি মিডিয়ায় ফিরে এসেছে আমরা চাইবে তিন্নি এই ফিরে আসাটা যেন স্থায়ী হয় আমরা তিন্নির কাছে আবার আসব ফিরে আসছি অপূর্বর কাছে অপূর্ব তিনি এবং তুমি বলছিলে যে তোমরা মিডিয়াতে আসার আগে তোমাদের আসলে পরিচয় কলা বাগান সেটা কিভাবে সেইটুকু একটু আমরা জানতে আচ্ছা বেসিক্যালি যেটা হচ্ছে যে টু থাউজেন্ড ফোর তো তখন আমি যে সিগর থেকে বেরোচ্ছি তার আগে ও বেশ কিছু পত্রিকা কিছু লাক্স এবং লাক্স এবং আর ওর বেশ কিছু ফটোশুট খুব নজর কারা সবার কাছে তখন একটা ফ্রেশ নিউ লুক সবাই এই মেয়েটাকে এই মেয়েটাকে তখন নাম জানার পালা চলছে ওর ওরকম একটা মোমেন্টে আমরা এমদাদ হক ডিজাইনার এমদাদ হক ওনার একটা ওনার বাংলা মেলার বাংলা মেলার প্রোগ্রাম ছিল তো উপস্থাপনা করার জন্য একটা ছেলে একটা মেয়ে দরকার তো এমদাদ ভাই তো আগ থেকে খুব মানে প্রেস করতো যে অপূর্ব তোমার তুমি খুব সুন্দর করে বাংলা বলো হ্যাঁ তোমার ভোকালটা অনেক ভালো তুমি কি একটু আমার প্রোগ্রামটা করে দেবে তো এমদাদ ভাই বলার পরে আমি বললাম যে কেন করবো না বলে যে তোমার সাথে আরেকজন থাকবে ও কিন্তু খুব স্পন্টেনিয়াস এরকম তো একটা মেয়ের সাথে তোমার পরিচয় করা দিব ও আসবে আসলেই দেখতে পারবা পুরো দেখো একটা জিনিস আসবে তো আমি বললাম যে আচ্ছা ঠিক আছে ওকে তারপরে সে জিনিস আসলো আর কি জিনিস মানে ক্যারিয়ারের শুরুতেই কিছু জিনিস আমার কি দোষ বলো 
তিনি ও হচ্ছে একদম পুরাই টম বয় মার্কা একদমই শর্ট ফোটা ফানি মানে লাভ ঝাপ দেওয়া ও তো মানে যেটা লেখা ছিল স্ক্রিপ্টের মধ্যে যে এই বলতে হবে ও ধার কাছে যেহেতু গেল না ওর জন্য যেটা হলো যে আমার আসলে ওই ওটা পরে লাভ ছিল না আমিও ফেলে দিলাম তারপরে শুরু হয়ে গেল প্রোগ্রাম তো ওখান থেকে ওর সাথে আমার পরিচয় ওখান থেকে ওর সাথে আমার বন্ধুত্ব এরপরে তো যখনই আমাদের প্রায় দেখা হতো কোনো একটা ফ্যাশন শোতে দেখা হতো অথবা কোনো একটা মিডিয়া গেট টুগেদারে দেখা হতো পরে তারপরে আমরা আমি নিশো তিনি নীরব আর কে কে থাকতো আমাদের মুনি মামার একটা ফ্রেন্ড ছিল ফটোগ্রাফার আমরা সব ফ্রেন্ডের মধ্যে আমরা ধান মুড়িতে আড্ডা মারতাম ও গান পছন্দ করত আমরা গান পছন্দ করতাম নিশো তখন কেমন নতুন নতুন গীতার নিয়ে টুংটাং শিখছে তো এরকম করে করে আমরা সব আড্ডা জমাতাম ধান মুড়ি লেখে তখন অন্যরকম অনেক মজা ছিল অনেক মজা ছিল সেই দিনগুলোর কথা হঠাৎ হঠাৎ মনে হয় অবশ্যই মনে পড়ে অবশ্যই মনে পড়ে কারণ তখন একদম কোনো চিন্তা ছাড়া বসে থাকতে পারতাম এখন সেটা পসিবল না না কিছু না না তেন তখন আসলে ফেলে আসার দিন যতই মনে করবে ততই মনে হবে এক একটা আসলে যায় দিন ভালো আসে না খারাপ টাইপের বিষয়টা কিছু কিছু অতীত থাকে যে অতীতগুলো সারা জীবন বেদনা হয়ে থাকে সেটাও স্বাভাবিক তো অপূর্ব যেটা হচ্ছে যে অভিনয়ের একটা আলাদা আনন্দ আছে অভিনেতা হওয়ার একটা অন্যরকম মজা আছে আবার বিরম্বনার জীবনও আছে অবশ্যই সেই বিরম্বনাটা কখনো কখনো খুব বেদনা হয় কিনা বিড়ম্বনাটা বেদনা মানে কি বিড়ম নানা ধরনের প্রসপেক্টিভ থেকে দেখলে একেক রকম সিচুয়েশন একেক রকম লাগে যেটা একবার একটা এই মুহূর্তে যেটা মনে পড়ছে সেটা বলি একবার কোর কোনো একটা কোরবানিদের পরপর আমি ড্রাইভ করে যাচ্ছিলাম রাস্তাঘাট একদম ফাঁকা বেশ রাতের দিকে কোরবানিদের পরের দিন তো গাড়ি ড্রাইভ করছি ড্রাইভ করতে করতে হঠাৎ করে আমি আমার ঠিক ব্যাকের মানে স্পাইনের ঠিক সাইডে ডান দিকে একটু হালকা একটু পেইন করছিল তো আমি একটু স্টেয়ারিং ধরে আমি একটু নড় জোরে বসে ড্রাইভ করছিলাম এরকম কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ করে আমার মানে শরীরটা কলাপস করলো মানে গ্যাসের জন্য না পেইনের জন্য না মাসল পুল হলো আমি কিছুই জানি না তখনও কলাপস করলো মানে হচ্ছে যে আমি গাড়ি কিন্তু চলছে কিন্তু গাড়ি রাস্তার মধ্যে দিয়ে মানে আল্লাহ রসের সময় যে রাস্তাটা ফাঁকা ছিল আমার পুরো শরীরটা কলাপস করার পরে আমি না গিয়ার চেঞ্জ করতে পারছি না স্টেয়ারিং একটুখানি মানে আমি হাতটা এখান থেকে এতটুকু নিতে পারছি না পুরো শরীরটা কলাপস আমার দম বন্ধ হয়ে গেল শ্বাস বন্ধ হয়ে গেল আমি নিঃশ্বাস নিতে পারছি না এরকম অবস্থা তারপরে আমি শুধু এরকম কাত হয়ে পড়ে যাচ্ছিলাম দেখে আমি শুধু হাতটা দিয়ে আমি গিয়ারটা এরকম ঢাকা দিলাম গাড়িটা নিউট্রালে চলে গেল এবং গাড়িটা একটা একা একা থেমে গেল সোজা গিয়ে আস্তে আস্তে করে খুব বেশি স্পিড ছিল না গাড়িটার এরপরে আমাকে কিছু মানুষ নামালেন এখানে কিন্তু দুটা দুটো মজার জিনিস একটা হচ্ছে মানে আমার যারা কি বলবো সেই কজন মানুষ কিন্তু আমাকে ওখান থেকে বের করলেন বের করার পরে আমি বিশ্বাস করেই তাদেরকে গাড়ি চাবিটা দিলাম ওনারা সেটা দেখে রাখলেন আমাকে ক্লিনিকে নিয়ে গেলেন গ্রিন রোডের একটা ক্লিনিকে ক্লিনিকে যাওয়ার পরে তখন যেটা হলো এখন বিড়ম্বনার কথাটা বলি তখন যেটা হলো আমি কিন্তু কথা বলতে পারছি না আমি কিন্তু নড়তেও পারছি না কিছু না তখন যখন শুনলো যে অপূর্ব আসছে এখানে ক্লিনিকে ভর্তি হয়েছে তখন অনেক রুগীও চলে আসছেন এবং রুগীর সাথে রুগীর আত্মীয় স্বজন যারা ছিলেন তারা সবাই আসছেন এবং এসে আমার সঙ্গে মানে ওনারা কন্টিনিউসলি কথা বলছেন হুম আমি তো কথা বলতে পারছি না আসলে এবং ডাক্তারও বারবার বের হতে বলছেন যে ওনাকে আমি দেখবো আপনারা যান ওনাকে আমাকে একটু দেখতে দেন তারপর একটা সময় ওনারা খুব রাগ হয়ে গেল খুব মাইন্ড করলো ওনারা যে তো খুব অহংকার এদিকে যে আমার যে কথা বলা বন্ধ আমি যে আমি যে নিঃশ্বাস নিতে পারছেন আমি তো বলতে পারছি না বিষয়টা বুঝতে পারছে না তারা তারা খুব মাইনটেন করে সবাই একজন আরেকজনকে বলে টলে সবাই বের হয়ে গেলেন সবাই ভাবলো যে আমার ব্যবহার খারাপ তো এখন আমার ওটা ভাঙানোর মানে সম্ভব না তাদের সেই ভুল ভাঙানোর সুযোগটা আমার ছিল না ডেফিনেটলি একটা ছোট্ট বিষয় আমি তোমার কাছে শুধু জানতে চাই যে আমরা তিন্নির কাছেও আসব বিড়ম্বনার ঘটনা জানতে তার কাছে তোমার কাছে যেহেতু অতীত নিয়ে কথা বলছিলাম তোমার যদি কোনো অতীতে যে কোনো দুঃখময় ঘটনা থাকে সেটা কখনো কি মাঝে মধ্যে সেটা ধরো তুমি একাকি আছো লং রোডে গাড়ি ড্রাইভ করছো যখন সেই অতীতটা বারবার চোখের সামনে চলে আসে তখন সেই কষ্টটাকে তুমি কিভাবে দূর করো তোমার জীবনে অনেক চড়াই উৎরাই পেরিয়ে এসেছো ব্যক্তি জীবনে যদি বলি অভিনয় জীবনে বলি তখন সেই দুঃখ বা কষ্টকে কিভাবে ভুলে থাকো তুমি এটা আসলে কি যদি খুব ইমম্যাচিউর হতাম এখন যদি আমার বয়স পনেরো বছর ষোলো বছর বয়স হতো তাহলে অতীত নিয়ে খুব কানাকাটি করতাম আসলে সেই বয়সটা অনেক আগে পার করে এসছি অতীত নিয়ে ভাবার মানে কোনো সুযোগ আসলে প্রথমত হয় না 
কারণ সেটা নিয়ে ভাবার কোনো স্কোপটাই ক্রিয়েট হয় না কারণ নিত্য নতুন কোনো না কোনো কিছু চলছেই আসলে একটা ব্যস্ত মানুষের সময় থাকে না কিন্তু খুব বেশি তার শুধু একটাই টার্গেট থাকে যে মানুষের মানে জীবন তো একটাই কখনো কি মনে হয় না যে অতীতে একটি ভুল করেছিলাম সেই ভুলটি বড় ভুল ছিল এই কারণে নিজের লাইফে যা ঘটে আসে সবই হয়তো মানে প্রয়োজন ছিল সেটার আমার কাছে তাই মনে হয় আমার কাছে মনে হয় যে প্রত্যেকটা মানুষের এগুলো তো আমি লাখে বিশ্বাস করি অনেকে হয়তো বলবে যে অনেকে নিজের লাখ নিজে ক্রিয়েট করে বাট আমি এটা বিলিভ করি না আমি আমি লাখে বিশ্বাস করি আমার কাছে মনে হয় যে যে ঘটার ছিল সেটা ভাগ্যে ছিল বলে সে কিছু দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছিল সেটা এখন সেটা এখন এখন একটা অ্যাক্সিডেন্ট হোক সেটা একটা ভালো ঘটনা ঘটুক যেটাই ঘটুক না কেন আজকে আমি বাংলাদেশের জন্ম জন্মগ্রহণ না করে আমি সোমালিয়াতে জন্মগ্রহণ করতে পারতাম অথবা আমি আরও উন্নত কোনো একটা দেশে জন্মগ্রহণ করতে পারতাম আমি আমার মায়ের কোলে জন্ম না নিয়ে আমি হয়তো অন্য আরেকজনের কোলে জন্ম নিতে পারতাম ভালো বলেছ সব কিছু কিন্তু আমরা তোমার বিড়ম্বনার কথা জানবো তোমার আনন্দ দুঃখ কষ্টের কথা জানবো তার আগে আমরা একটা ছোট্ট ব্রেক নিচ্ছি রয়্যাল রায়ন তার রাতের তারায় একটা ছোট্ট বিরতি নিয়ে দর্শক আবার ফিরে আসছি আমাদের সঙ্গেই থাকুন দর্শক রয়্যাল ডায়মন্ড রাতের তারা অনুষ্ঠানে আরও একবার আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য কথা বলছিলাম আমরা অপূর্ব এবং তিন্নির সঙ্গে তিন্নি বিরতিতে যাওয়ার আগে তোমার কাছে প্রশ্ন ছিল যে জীবনে অভিনয় জীবনে অনেক আনন্দময় ঘটনা আছে আবার অনেক বিড়ম্বনার ঘটনাও আছে কোনো কোনো বিড়ম্বনা কি তোমার অতীতকে অতীতের অনেক কষ্ট বা বিড়ম্বনা এরকম বাড়িয়ে দেয় কি না বা সেগুলো মনে হয় কি না এগুলো এই বিষয়টা একটু আলোকপাত করবে বিড়ম্বনা একটা মজার ঘটনা বলি আসলে জাস্ট পরিবেশটা একটু হালকা হবে আমার সব কিছু মিলিয়ে আমিও একটু দম নিতে পারবো সেটা হচ্ছে যে আমাদের তো যারা যারা আমরা সেলিব্রিটিস বলে চিনি তো তাদের তো একটা পার্সোনাল লাইফ থাকে তো কখন আমরা নাটক করি কখন আমরা রিয়েল থেকে এটা তারা অডিয়েন্স বুঝে না তো আমার ওয়ারিশা হওয়ার আগে আমার বাচ্চা আমি হসপিটালে তখন একজনের নাম না বলি না আমার হাজবেন্ড যিনি হিল্লোল আমার পাশে ছিলেন তখন আমরা দুজন বারান্দায় আমার ওই ড্রিপ দিচ্ছিল একটা যেটা ওই হচ্ছে যে পেইন বাড়ানোর জন্য আমি তো নর্মাল ডেলিভারি চাচ্ছিলাম তো আমার পাশে কেউ নেই কেউ একজন ছিল আর ব্যথা শুরু হচ্ছে তো ইটস লাইক ট্রিমেন্ডাসলি ইটস মানে ইট ওয়াজ অফুল একটা ব্যথা যে মা হয় সে বুঝতে পারে তো আমি নর্মাল ডেলিভারি চাচ্ছিলাম ইট ওয়াজ এইটিন আওয়ার্স একটা পিরিয়ড আমি সহ্য করে তারপরে কিন্তু সুইজার হয়ে যায় সো দ্যাট ওয়াজ দ্য টাইম পিরিয়ড এট তখন এক মহিলা এসে আমার মুখের সামনে আই ওয়াজ ওয়ারিং এ নাইটি পেটটা তো বড় স্যালেন্টটা হাতে দেওয়া হিলো লাগবে এমনি একবার এমনি হাত দিচ্ছে কোনো দিন ওই রডটার মধ্যে যে ঝুলানো থাকে স্যালেন্ট ওরকম করে নিয়ে বারান্দায় হাঁটতে বলল ডাক্তার তো অনেকক্ষণ ধরে হাঁটলাম হাঁটলে নাকি দেন ইটস বেটার ফর দ্য বেবি ফর দ্য ডেলিভারি হঠাৎ করে একজন মহিলা দুজন মহিলা তিনজন মহিলা করতে করতে একটা গ্রুপ অফ বাঞ্চ অফ মহিলা এসে আপনি না নাটক করেন আপনি এখানে গেল তো এই ধরনের করছেন তো আমি সুন্দর মতো এবং আমি তিনি কখনো থামবে না এটার একমাত্র উদাহরণ আমি বাচ্চা পেটে কিন্তু বুঝ আমি স্ট্রেট ওয়ে এক্সটেম্পো উত্তর দিয়ে দিলাম বাচ্চা হয় নাই কোনোদিন জানেন না এর ভেতরে কি আমার বাচ্চা হবে বুঝছেন আমি এখন এই রুমে থাকি মহিলা জাস গ এরকম করে গেল মহিলা আর কি আমার বলল আমার নাকি ব্যবহার খারাপ হয় না সে না হিলো বুঝলো ভাই কথা বলছো তো প্লিজ ভয় করে না তো তখন যদি কেউ বলে যে ছবি তুলবো আমার অপারেশন থিয়েটারের মধ্যে বুঝছিস মানে ছবি তুলে আমি ভাই নাই অবস্থা ইট ওয়াজ লাইক এইটা একটা বিড়ম্বনা ছিল এটা একদম যাত্রা রকম তিনি আমি এই সাথে সাথে আরেকটা বিষয় শেষ করি একবার ছোট করে যদি বলো তোমারও জীবনে তো অনেক অতীত আছে অতীতের অনেক ভালো সুখময় দুঃখময় অনেক স্মৃতি আছে সুখের কথাগুলো তো অতীত জীবনে আসো কিন্তু অতীত যখন মনে পড়ে মানুষ প্রত্যেকটা মানুষ তার সুখের কথাগুলো বেশি আসে দুঃখের কথাগুলো কম আসে যে আমি যদি নিজে ভুল করতে একটু কম আসে অবশ্য মাঝে মধ্যে যদি বেশি আসে তাহলে একটু ভালো হয়তো সেখান থেকে একটু শিক্ষা নেওয়া যায় 
তো তিনি কখনো কি তোমার সেরকম মনে পড়ে যে ওই সময়টা আমি একটা বড় ভুল করেছিলাম সেই ভুলটা কি তোমাকে কখনো এখন সামনের দিকে শুধরানোর সুযোগ করে দেয় কিনা আমার অতীতটা একটু অনেক বেশি এফেক্টিভ আমার লাইফে মানে আমার কাছে ব্যাপারগুলো কি আমরা প্রতিটা মুহূর্তে যাই কিছু করি না কেন আমরা কিন্তু একে অপরকে মোমেন্ট গিফট করি যে কতটুকু সময় আমরা একসঙ্গে থাকি একটা মার সঙ্গে আমি বা বাবার সঙ্গে আমি বা বন্ধুর সঙ্গে আমি এগুলো কিন্তু এক একটা মুহূর্ত পাস করা সো সেই সমস্ত মুহূর্তকে এক নিমিষে নষ্ট করে দেওয়ার রাইট আমাদের নাই কিন্তু সো যখন নষ্টটা হয়ে যায় তখন কিন্তু কষ্টটা হয় কখন যখন এতগুলো সুখের স্মৃতি মনে হয় আমার অতীত আমার কাছে একটা অ্যাচিভমেন্ট আমি হয়তো এখন ফিল করতে পারি যে হয়তো তখন ওই জিনিসগুলো না হলে আমি এখন ফিল করতে পারতাম না আমার অতীতটা অনেক সুন্দর ছিল আমার অতীতটা অনেক বেশি ড্রিমে ছিল অ্যালিসিন বন্ডারল্যান্ডের মতো আমার অতীতটা বাট এখন মনে হয় যে তখন যদি একটু ম্যাচুরিটি হইতো এখন যেমন অনেক কিছু গুছিয়ে আমি দেখতে পারি আগে যেমন প্যাটার্নটা ছিল একটা ক্যানভাস ছিল যখন খুশি যেমন তেমন ইটস লাইক দ্যাট বাট আমার মনে হয় র্যান্ডম যদি এভাবে চিন্তা করি আমরা যে মানুষ হিসেবে কষ্টটা তখন হয় যখন অতীতটাকে আমরা অনেক বেশি সুখময় করে তুলি তখন বিকজ একটা মানুষ না থাকলে না তার অ্যাবসেন্স পিরিয়ডটাতে তার সঙ্গে থাকার মুহূর্তগুলোকে আসলে ভাবি ভাবতে থাকি সো ওই কারণে আমার অতীতগুলো আমার যেদিন আমি যদি খুব ছোট করে একটা ব্যক্তিগত বিষয় একটু জানতে চাই তোমার কি কখনো মনে হয় যে তুমি যখন ছবি যে চলা শুরু করলো বা তোমার তার এই লাইফটা শেষের দিকে সামনে অন্য ওই যে বলছি না ড্রিমিং একটা ভাব কখনো কি মনে হয়েছিল যে হুট করে বিয়ে করাটা সিদ্ধান্তটা ভুল ছিল না কখনো মনে হয় বা এখন ফিল করি আমার খুব কাছের বন্ধুরা যেমন একজন নাম না বলি না অমিতাভ অমিতাভ রেজা আমার কলিজা ভরা বন্ধু মানে এখনো ওর সাথে কথা বলবো যে মানে আমার সাথে কথা বলে আমি ভাব বিশ্বাস করতে পারি না মানে একটা মানুষ যে কিনা আমাকে একদম জাজ করে না রংলি ভুল করলে বকতো বাট কখনো মানুষের মতো র্যান্ডম বলে নাই আরেকজন এসে টেকে নেভেল কিছু মানুষ ছিল যারা আমাকে একদম জাজ করে নাই যাদের কাছে আমি শুধুমাত্রই তিনি একটা মানুষ আমার কখনো কোনো দিন মনে হয় না যে আমি বিয়ে করে ভুল করেছিলাম একটা মেয়ে তো এটাই চায় একটা মেয়ে তার লাইফের সিকিউরিটি বা তার লাইফের স্টাবলিশমেন্ট বা তার লাইফের সেটেলমেন্টের জন্য একটা ছেলের হাত ধরে একটা সংসার করবে দিস ইজ ভেরি ন্যাচারাল I don't give a damn to my career because I know that I'm going to be a new one, I'm going to be a new one. And I prove that I have worked. I'm going to be a new one, I'm going to be a new one. So I have to be thankful to Hillel too, that he allowed me to do it. Right? I'm not going to be a new one, I'm going to be a new one. Because I'm not going to be a new one. I'm not going to be a new one. I'm not going to be a new one, but I'm not going to be a new one. That's right. তুমি সংসারের জন্যই আসলে আমরা জানি কেউ জানুক না জানুক অন্তত আমরা মিডিয়া কর্মী হিসেবে জানি সংসারের জীবনটাকে সুখী করার জন্য তুমি মিডিয়ার যখন তুমি ইচ্ছা করলে অনেক কাজ করতে পারতে ঠিক সেই সময়টা তুমি কাজও কমিয়ে দিলে একসময় ঘরমুখী হলে কাজ ছেড়ে দিলে তারপর আসলে এটা সত্যি তুমি বলছিলো ভাগ্যের উপরে ছেড়ে দেয় সংসার টিকিয়ে রাখা হয়তো দুজনেরই সমান একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং লাগে হয়তো দুই পক্ষেরই সমান সহাবস্থা লাগে যাই হোক আমরা সেই সমস্ত দিন ফিরে রেখে এখন নতুন উদ্যমে আবার তিনি কাজ শুরু করেছে এটাই হচ্ছে বড় কথা তো আমি এর মধ্যে অপূর্বর কাছে ফিরে আসি অপূর্ব সেটা হলো যে তুমি তো ধরো তাকে খুব ভালো করে চিনো অনেকদিন থেকে দেখা ফার্স্ট তোমাকে একটা বলে তুমি প্রথম যে দেবকে দেখলা দেখার পরে তিন্নিকে দেখে তুমি বললো টম টম বয়ের মতো আসলে তিন্নির কোন বিষয়টা তোমাকে একজন তুমি যদি বলো ছেলে হিসেবে কোন দিকটা তোমাকে বেশি মনে হয়েছিল যে আকর্ষণ করে তিন্নির বা এখনো করে কোন দিকটা সেটা তিন্নির যে বিষয়টা মানে আমি যদি মফসল থেকে আসতাম কোনো একটা আমি যদি খুব যেখানে যেমন শেতাবগঞ্জে আমরা দীপঙ্কর দীপন একটা কাজ করতে গেছিলাম ওখানে দিনাজপুরের দিনাজপুরের শেতাবগঞ্জে ওখানকার একটা ঘটনা বলি শেতাবগঞ্জে শুটিং করতে যাওয়ার সময় ওখানে ও ছাড়া আর কোনো মেয়ে দেখিনি আমি ট্রাস্ট মি কারণ সবাই ওখানে যারা ছিল ওখানে মানে শুধু আমি শুধু ছেলে দেখেছিলাম তো সাত দিন পরে যখন আসছি তখন ঐশ্বর্য রায়ের একটা বিলবোর্ড ছিল আমি তখন মনে হলো যে আচ্ছা মেয়েরা এরকম হয় না এরকম হয় তো ওকে যখন প্রথম দেখি তো আমরা যারা তত দিনে তো অনেক কাজ করা হয়েছে তত দিনে আসলে মিডিয়ার 
কি বলবো গ্ল্যামার ওয়ার্ল্ডের সাথে অনেক বেশি ইউজ টু তো ওকে যখন আমি ফার্স্ট থেকে ওর সবচেয়ে যে জিনিসটা আমাকে অ্যাট্রাক্ট করে সেটা হচ্ছে ওর স্ট্রেট ফরওয়ার্ডনেস ওর মধ্যে মেকি জিনিসটা নাই যেটা সেটা বলে হ্যাঁ যেটা সো কল মেয়েদের মধ্যে থাকে ওর মধ্যে এই জিনিসটা ছিল না এবং এটাই কিন্তু অ্যাট্রাক্ট করার ফার্স্ট আমি তোমার সাথে একটু শেয়ার করি আমার মনে আছে 69 তখন মোস্তাফা সরর ফারুকি 91 তে তুঙ্গে সেই বাড়িটিতেই ডিওএইচএস এর একটি বাড়িতে আবার বহরত করছে মোস্তাফা সরর ফারুকি আমি একজন গণমাধ্যম কর্মী হিসেবে সেদিন গিয়েছিলাম আমি গিয়ে দেখলাম আমার যদি ভুল না করে সাদা শার্ট পরা একটা মেয়ে ঠিক আছে জিন্স পরা এবং সেখানে যত লোক গিয়েছে আমি অনেক ডিরেক্টরদের দেখেছি সবার দৃষ্টি ঘুরে ফিরে সেখানে আরও অনেক আর্টিস্ট ছিলেন কিন্তু সবাই ঘুরে ফিরে গিয়ে এই মেয়েটি নতুন মেয়েটির দিকে সবার আগ্রহ এবং তার দিকে সাথেই কথা বলছে এবং করছে তো সেজন্যই জিজ্ঞেস করলাম তোমাকে যে তোমার কোন দিকটি বেশি আকর্ষণ করেছে এনে বাইদি ভাই তিনি অপূর্ব বিষয় যদি জানতে চাই তোমার কাছে কোন দিকটি বেশি আকর্ষণ দেয় ভয়েস ও গলার স্বর কেউ বলে ওর লুকিং কেউ বলে তার অ্যাপ্রোচিং তার সাথে কথাবার্তা বলে খুব বিহেভিয়ার ম্যানলি কোনটা বেশি সবচেয়ে তোমাকে আকর্ষণ করে অপূর্ব সবচেয়ে বেশি ভালো লাগতো কি ওর ওর সেন্সিবিলিটি মানে অনেক বেশি ওর সেন্স অফ মানে অ্যাচিভমেন্ট বলে না একটা মানুষ যে যার যে নিজের সম্বন্ধে অনেক বেশি জানে সে তার ইমপ্রেশন কোনোদিন খারাপ করবে না অপূর্ব ফার্স্ট অ্যান্ড লাস্ট ইমপ্রেশন নিয়ে খুবই চিন্তিত এবং আই লাভ দ্যাট কারণ ও কখনো ভাঙবে না কারোর সাথে মাথা নিচু হইতে দিবে না অ্যান্ড আই লাভ দ্যাট ইটস এ মানে দিস ইজ গাইজ ওয়ার্ল্ড আ ম্যান শুড অ্যাক্ট লাইক দ্যাট অপূর্ব সঙ্গে থাকলে মনে হয় নাথিং ক্যান গো রং উইথ মি মনে হয় যে হ্যাঁ অ প্রোটেক্টর আ গাইড মানে হি ইজ দা ম্যান ও থাকলে তো মানে বলে যে আচ্ছা ভাই তুই আছিস সামনে সেদিক থেকে বলবো অদিতি অনেক শোভা অনেক অনেক সুখী নাকি খুশি আচ্ছা অদিতি কি বলে তোমার কোন দিকটা থাকে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করে তোমার কাছে জানতে চাই নিশ্চয়ই এই মুহূর্তে ভাবি টেলিভিশন সেটে দেখছে সত্যি কথাটাই বলবো হ্যাঁ সত্যি কথা আমি আমি আসলে এখন বলতে পারবো না আসলে আসলে আই এম নট শিওর আমার কোন দিকটা ভালো লাগে সমস্ত সম্ভবত ভালো লাগে যে রান্না করে না রান্না করে না রান্নাও নিচে করতে পছন্দ করে বরং আমি রান্না করলে মনে হয় আজকাল বিরক্ত হয় অদিতি কখনো তোমাকে কিছু বলেনি হ্যাঁ ও আসলে ও হয় কি ও প্রে ও না কিছু কিছু মানুষ থাকে না যে প্রেজ করতে জানে ও হচ্ছে এমন একটা মানুষ ও প্রেজ করতে জানে একটা মানুষের ভালো ভালোটা খুব সুন্দর করে বলতে পারে যেটা আমার মধ্যে কম আমি প্রেজ কিন্তু সে তোমার যে ভালোটা বলেছে সেটা অনেক কিছু না ভালো বলেছে আসলে ট্রাস্ট স্পেসিফিক দর্শকদের সামনে দুটো বলতে হবে এক হচ্ছে একটা বলে আমি খুবই কেয়ারিং এটা বলে আর একটা বলে আমি হচ্ছে খুব বাচ্চা টাইপ প্রাণ খুলে কখনো হাসি নাই আচ্ছা অনেক বড় বড় সিচুয়েশন যখন সামনে আসে ওটা নিয়ে হয়তো কিছু হয় না তখন খুব ঠান্ডা মাথা একটা হ্যান্ডেল করা হয় কিন্তু ছোট্ট একটা বিষয় নিয়ে একটা বড় ঝগড়া হয় মেবি ঝগড়া সম্পর্ক মজবুত করে তোমার যদি এত ধরো ফ্যান এত নায়িকাদের সাথে কাজ করে ই করো এটা নিয়ে কখনো অদিতি তোমাকে কোনো ইয়ে করে কোনোদিন সেদিক থেকে কোনো সমস্যা নেই প্রিয় দর্শক আমরা আরো কথা শুনবো কিছুটা লজ্জা পাচ্ছে অপূর্ব তিনিও হয়তো তার কাছে কিছু জানার বলার আছে জানার আছে আমাদের রয়্যাল ডায়মন্ড রাতের তারা অনুষ্ঠানে আরও একটা ছোট্ট বিরতি নিচ্ছি ফিরে আসবো কিছুক্ষণের মধ্যে ততক্ষণ আমাদের সাথেই থাকুন
প্রিয় দর্শক রয়্যাল ডায়মন্ড রাতে তার অনুষ্ঠানে আরো একবার আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য কথা বলছিলাম আমরা অপূর্ব এবং তিন্নির সঙ্গে তিনি একটা বিষয় তো ঠিক যে তোমাকে আমাদের ছেলের অনেক বেশি পছন্দ করে আমরা করি তো অনেকে তো অনেক ভাবে তোমাকে নিশ্চয়ই নিবেদন করেছে বিয়ের আগে বিয়ের পরে অনেকে করতেই পারে তো তার মধ্যে স্মরণীয় কোনো একটা আছে যেটা তুমি বলতে পারবে আজকে খুব ক্যাজুয়ালি বলে দিই যেটা হচ্ছে যে I don't need any boyfriend. I need a husband. মানে একটা মানুষ বলে না যে নিডস একটা আর ডিজায়ার একটা আমার কাছে মনে হয় আমি ক্রেভ করি একটা সংসার হবে একটা ঘর হবে সেই ঘরে একটা রান্নাঘর হবে একটা বাথরুম হবে সেই বাথরুমে একটা হ্যান্ডেল হবে যেখানে একই রকমের একটা টাওয়াল থাকবে সেই কালারের ম্যাচ করা ফ্লোর ম্যাচ থাকবে সো ইটস মানে আমি মনে একটু রেসিডেন্সিয়াল ভাবে চিন্তা করি সেই ভাবে সেই জিনিসগুলো তো আর প্রেমের আদান প্রদান মানে বিনিময় মানে দস্তা এখনো চলেই যাচ্ছে বুঝছিস মানে এখন মানে মাশাআল্লাহ চলেই যাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে ভালোই না ব্যাপ আচ্ছা তুমি যে কোনো পুরুষের কোন বিষয়টা তোমাকে বেশি আকৃষ্ট করে তার পার্সোনালিটি ব্যক্তিত্ব আচ্ছা আচ্ছা তো তুমি এমনিতে কি আবার নতুন করে আমি চাই যে সবাই যেন আমরা একসঙ্গে ভালো থাকি যে যার মতো করে নো হার্ট ফিলিং নো ঝামেলা নো কমপ্লেন নো নাথিং বাট সবাই যদি ভালোই থাকে ওয়াই নট মি তো তুমি কেন আমার তো একটা জীবন রাইট আমিও তো আর আমি কখনো একা থাকতে পারবো না इट्स ট্রু আমি কখনো মানে আমার হচ্ছে কি একটা মানুষ থাকবে আই উইল গিভ এভরি সিঙ্গেল টেনশন অফ মাইন্ড আমি যে সাত বুড়ায় বসে থাকবো এন্ড হি উইল অ্যাকচুয়ালি গাইড মি হ্যাঁ তিন নিটো করো না তিন নিটো করো আই नीड আ কোম্পানি লাইফ টাইম কোম্পানি বুঝতে পেরেছি তোর বাচ্চার বয়স কত হল চার দুষ্টমি করে তখন বললো যে আপনার মেয়ে অনেক জলি কিন্তু চিন্তি কাটে বন্ধুদের একটুখানি গুটলি আমাকে বলে টায়ার্ড করে দিচ্ছ মানে আমি ওকে একবার একটা কথা বলাতে মানে পরে টিচার কেমন বললাম যে দেখেন সব মানেই তো পড়ায় বাট আমি ওর বেস্ট ফ্রেন্ড হতে চাই আমি কোনো কিছু তোকে প্রেসার করতে চাই না আমি কোনোদিন ওকে পড়াবো না আমার বাবার মা ওকে পড়াবে মানে ম্যাক্স আমি ওকে বলতে পারি হ্যাঁ একটু রাইমস শোনাও তো বা বারো মাসের নাম বলো তো তখন টিচারটা আমাকে বললো যে আমি অনেক রকমের প্যারেন্টস দেখেছি বাট আপনার মতো দেখি নেই আমি বলছি যে এটাই রেয়ার কেস আচ্ছা তিনি একটা বিষয় বলি যেটা হচ্ছে যে সিনেমায় তোমার অভিষেকটা বেশ রাজকীয় হয়েছিল প্রত্যাবর্তন প্রত্যাবর্তন বলবো যে শুরুটা করল করলা যখন অনেক দিন থেকেই তুমি সিনেমায় আসছো আসছো করে এবং সোয়ানো রোমান সোয়ানের মতো ডিরেক্টর সাকিব খান তোমার নায়ক ছবিটা যখন তুমি করতে আসতে তখন তোমার অভিষেকটাও সেভাবেই হবে সবাই যেরকম প্রত্যাশা করেছিল তুমি ঠিক সেরকমই পেলে কিন্তু সিনেমাটার ফলটাও ভালো হলো না এবং একটা জিনিস খুবই আমার আমার ব্যক্তিগতভাবে জানতে ইচ্ছে করে যে এই সিনেমাটা মুক্তির আগে তোমাকে নানাভাবে নানাজনে খুঁজেছে ডিরেক্টর বলেছে আমি পাচ্ছি না ডাবিং হয়নি আসলে ব্যাপারটা কি ছিল এটা আমি একেবারেই পারিবারিকভাবে আসলে টোটালি লক টোটালি ব্লক ছিলাম আমি আসলে এই সমস্ত একটুখানি আমার আমি তো মানে স্ট্রেট ফরওয়ার্ড একটা মানুষ 
আমাকে দোষারোপ করেই গেছে আসলে সবাই কখনো জানতে চায় না কি কি হয়েছিল আবার আগের কাশুন দি জানতে হয় সো লেটস নট বি ইন টু দিস পয়েন্ট যদি কারো কিছু জানারই থাকে না লেটস আস্ক মাই প্যারেন্টস যে আমি কোথায় ছিলাম আমি সিনেমাটা যখন করি কত ধানে কত চাল ওইটা আমি জানতাম আমি কখনোই হিরোর আর্টিস্ট ছিলাম না আমাকে সোয়ানো রমার সোহান বলছে আমি পাপাজি ডাকে থাকে পাপাজি একটা কথা বলেছিল তুমি ডিরেক্টরের আর্টিস্ট সো ইউ হ্যাভ টু বি ইউ নো সেন্সিবল সো দ্যাট ওয়াজ মাই অ্যাচিভমেন্ট দ্যাট ওয়াজ মাই প্রাইড আর এভরি সিতে আমি শুটিং করলাম আমার মধ্যে কোনো ভূমিকাও ছিল না ইচ অ্যান্ড এভরি সিঙ্গেল মানে ইউনিটের সমস্ত মানুষজন ইট ওয়াজ এ মানে একটা আই ক্যান জেল উইথ এনি ওয়ান আমার সাথে সবার খুব ভালো সক্ষতা হয়ে যায় বাট এফ ডি সিতে শুটিং করার সময় আমি একদম ওদের প্যাটার্নে কাপড় পরা থেকে শুরু করে ওদের মেক আপ অ্যান্ড এভরিথিং ইট ওয়াজ মাই ডিসিশন টু গো ফর দ্যাট ফার্স্ট কল আমি আমি একদমই খুশি যে আমার ডিরেক্টর যিনি ছিলেন ওনার মতো মানুষ হয় না এবং আমি পাবলিসিটিতে বিশ্বাসী না কোনো দিনই বাট আমার কাজ কোনো না কোনোভাবে চলে আসছে তো সিনেমাটা আসলে সিনেমার ফল ভালো হলো না এটাতে আমি একমত না কারণ সিনেমাটা নাকি শুনলাম যে ভালো হয়েছে মানে আমাকে অনেকগুলো লিঙ্ক পাঠানো হতো তখন সিনেমার মেকিং মানে মেকিং ভালো ওই যে মানে নায়িকা ছিল না হয়তো বা বাট সিনেমাটা ওয়াজ ওকে আমাকে আমি তো তাই শুনলাম বাট সিনেমাটার পরে আমাকে আরও অনেক সিনেমা করতে বলা হয়েছিল সেটার জন্য তারা আমাকে খুঁজে পায়নি মানে গ্র্যাজুয়ালি হয় না যে একটা নায়িকা প্রথম একটা প্রোডাকশন গেলে পরে তারপর তাকে নিয়ে একসঙ্গে কাজ করে দিয়ে মানে গতানুগতিক যে ব্যাপারটা ছিল তখন আমাকে কেউ খুঁজে পায়নি লাইক ছয় মাস সাত মাস তো এটার জন্য আমি একদমই দায়ী না বেটার আক্স মাই প্যারেন্টস যে আমি কোথায় ছিলাম আচ্ছা তিনি আরেকটা ছোট্ট বিষয় জানাচ্ছে এখন কি তুমি নিয়মিত যদি আবার ছবিতে তোমাকে নিতে চায় নির্মাতারা তুমি কি সিনেমা করবা নাকি না বাবু ভাই আমি একটা সুন্দর চারপাশ চাই যেখানে আমি দম নিতে পারবো একটা সুন্দর ঘর চাই যেখানে আমি আমার মেয়ে থাকবো কোনো পেইন থাকবে না আমি সুন্দর কাজ করতে পারবো ইটস ইটস এ প্রমিস তার মানে বলছে যে একটা ভালো পরিবেশ চাই যে পরিবেশে মানে আমি চাই না ব্লেম গেম আমি চাই না কেউ কাউকে কমপ্লেইন করুক আমি কখনো কাউকে খোঁজ চাই না কেউ যেন আমাকে না কোনো অভিযোগ থাকবে না সেখানে কিছু না মানে কাজ আমাকে সাথে আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা ভালো হবে আমি কখনো কারো থ্রেট হইতে পারি না বাট সবাই আমার থ্রেট ছিল কিন্তু তিনি শুরু থেকে বলেছে আমি একটু ভালোবাসা চাই একটু উৎসাহ চাই মানে অনেক তো হইলো এবার একটু দাও না দম নেই আমরা আশা করব যে নিশ্চয়ই এর যারা তিন দিকে নিয়ে কাজ করার কথা চিন্তা করবে তারা এইটুকু মাথায় রাখবে আমরা অপূর্ব কাছে ফিরে আসি অপূর্ব সিনেমায় তুমিও কাজ শুরু করেছিলে তুই ছবিতে যে কোনো কারণে ছবিটি হয়নি তোমার কি ইচ্ছা করে না সিনেমায় এসে নাচে গানে ভরপুর একটি মারদাঙ্গা একটা চমৎকার একটি ছবি করে যে ছবিটা দেখার পর জন্য অনেকেই সিনেমা হলে যাবে এরকম স্বপ্ন তোমার মধ্যে থাকে ডেফিনেটলি ময় নট অবশ্যই ইচ্ছে করে ইচ্ছে করে না যে তা না যেমন যেই ছবিটা শুটিং শুরু করেছিলাম ইট ওয়াজ এ ব্যাড লাক যে ছবিটা আসলে হয়নি এত সুন্দর স্টোরি বিষয়টা কি অনেকে জিজ্ঞেস করে যে চলচ্চিত্র নিয়ে তোমার চিন্তা ভাবনা কি তুমি কেন সিনেমা করে না অনেকে তো করছে তোমার কলেগরে তো অনেকে যাচ্ছে বিষয়টা হচ্ছে বাবা ভাইয়া আমি যে একটা গ্যামলিং করব আমার আমি ধরে নিলাম যে আমার যে প্ল্যাটফর্মটা এটি আমার পাশার দান ঠিক আছে এটি আমার ট্রাম কার্ড আমার মিডিয়াতে এখন যেই প্ল্যাটফর্মটা সেটি ধরলাম আমি আমার ট্রাম কার্ড এই ট্রাম কার্ডটাই তো আমি ওখানে ইউজ করব কিসের এগেনস্ট আমি ইউজ করব ডেফিনেটলি এমন একটা স্টোরি এমন একজন এমন একটা কি বলবো পরিচালক কো আর্টিস্ট সমস্ত কিছু মিলে যখন একটা টোটাল প্যাকেজ দেখব যখন যে স্টোরিটা শোনার পরে বা জানার পরে নিজের কাছে মনে হবে যে হ্যাঁ এটা কিছু একটা হতে পারে এরকম একটা কাজে তখন আমি সেই চান্সেসটা নিব না হলে হবে কি সবাই মিলে ঠিকই অন্য দশজনের মতোই হাসি টাটা করবে আর বলবে যে ও পারলো না তো আমি ওটা শুনতে চাই না এখন পর্যন্ত তো এটাকে বলতে পারিনি অপূর্ব ফিল্ম এগিয়ে নিজেকে স্ট্যান্ড করতে পারেনি তো আমি তখনই যাব যখন আমার কাছে মনে হবে যে হ্যাঁ এটা নামে একটা ফাইট দিয়ে দেখতে পারি মোর্শেদ ভাই যে ছবিটা শুটিংটা স্টার্ট করেছিলাম দ্যাট ওয়াজ এ অসম স্টোরি ট্রাস্ট মি ওটা যদি সিনেমাটা হতো মানুষ যখন হলে যেত তখন বুঝতে পারত যে আসলেটা কারণ আমি এমনি এমনি রাজি হয়নি কারণ আট দশজনের মতো আই এম সরি টু সে এটা নো অফেন্স চলচ্চিত্রকে নিয়ে কোনো নেগেটিভ কথা বলছি না একটা আমাদের যত ফ্রেন্ড সার্কেল আমরা যখন ইউনিভার্সিটিতে পড়তাম বা কলেজে পড়তাম কেউ একটু খ্যাত জামা কাপড় পড়লেই আমরা বলতাম এ বাংলা সিনেমার হিরো আসছে আমরা এরকম করে পচাতাম এখন অনেক কিছু চেঞ্জ হয়ে গেছে 
এখন অনেক কিছু চেঞ্জ হয়ে গেছে সো কোনো নেগেটিভ কথা বলতে মানে যে এ কারণে ছবি করতে চায় না তা কিন্তু না সিনেমা নিয়ে আসলে নেগেটিভ কথা বলার সুযোগ নাই সুযোগ নাই আমরা যেটাই বলি অনেক অনেক সারা দুনিয়াতে সিনেমার চেয়ে বড় মিডিয়া নেই সুযোগ নেই বড় পর্দা মানে বড় পর্দা সিনেমায় যে কোনো একজন নায়ককে বা একজন নায়িকা নিয়ে যে যত কথাই বলুক হ্যাঁ তুমি ঘুরে ফিরে দেখবা আসলে সিনেমা নায়ক নায়িকারা কিন্তু মানুষের স্মৃতিতে বসবাস করে অবশ্যই অবশ্যই তাই একজন একজন কেউ যদি নায়িকাকে স্বপ্ন কাউকে স্বপ্ন দেখে নায়িকা কি স্বপ্ন দেখে সেটাই বললাম সেটাই বললাম যে রচনা করে নায়ককে নিয়ে স্বপ্ন রচনা কিন্তু আমি আবার যেটা বলেছি সেটাও কিন্তু সত্যি বা হবে সেটা কিন্তু মানে উপেক্ষা করা আমাদের এনভায়রনমেন্ট আমাদের সেই অবস্থাগুলো এখন সেটা আমি সেটাই বললাম যে এমন কোনো কাজ করতে চায় না যার কারণে যেই কাজগুলো আমাদের বন্ধু-বান্ধবরা যাদেরকে ধরেন সোজা কথায় মানে ফ্রেন্ডলি ওয়েতে বললে পচানো পচতে চায় না কিন্তু কথাটা ঠিক আবার তো এটাও ঠিক ধরো দূর থেকে তুমি একটু ভয়ে একটু ভীত সন্তুষ্ট হয়ে তুমি যাচ্ছ না কিন্তু সাহস করে তুমি যদি না এগো তাহলে এই জায়গাটা ভাঙবে না না ভাঙবে না সেটা ঠিক আছে কিন্তু সেই সাহসটা যে আমি করব আমাকে তো একটা সুন্দর স্টোরি আমার কাছে আসতে হবে আমার তো পছন্দ হতে হবে বাবা তিন্নি গেছে তিন্নির এক্সপেরিয়েন্স ভালো সে তার পরিবেশটা ভালো হচ্ছে আস্তে আস্তে তোমরা যদি এগো হয়তো কেউ ফেল করছে কিন্তু একটা দুইটা তিনবার তো একটা সাকসেস তো আসতে পারে ওই যে বললাম যে একটা প্রত্যেকটা জিনিস একটা আসলে স্টেপ নাও যে মানে আমার গল্পটা সময় কিন্তু অপূর্ব জানিস মানে আমাকে একদম এক একজন এক এক কথা বলেছিল বাট আমি খালি বলেছিলাম আমার ডিরেক্টরকে যে আমি জানি ইজ গোনা বি মাই ফার্স্ট ডেবিউ ফিল্ম সো ইউ আর দ্য ডিরেক্টর ইউ আর দ্য ক্যাপ্টেন অফ দ্য শিপ ইউ টেক দ্য ডিসিশন এন্ড হি টুক ইট ভেরি সিরিয়াসলি না সেটা ঠিক আছে কিন্তু তারপর আমার আমার তো একটা জিনিস পছন্দ হতে হবে না ওই তো আমার তো একটা নিজস্ব নিজস্ব পছন্দ আমিও চাই আসলে তুই কিন্তু করতেই পারিস আমিও চাই সেটা করতে আমি চাই আচ্ছা আমরা এই প্রসঙ্গে নিশ্চয়ই একটা সময় আসবে অপূর্ব রূপ আমি डेफिनेटলি চাই আমি সেটাই বললাম আই ওয়ান্ট টু ডু দ্যাট কিন্তু একটা মানে আমার পছন্দ মতো একটা কিছু ওকে আমরা দেখি সামনে কি অপূর্ব তোমার বিদ্যুৎ দুই তিনটা খুব কঠিন অভিযোগ আছে হ্যাঁ যেমন প্রথমত হচ্ছে আমি জানি না তুমি এটা মানবে কিনা যে তুমি খুব টেলিভিশন নাটকে কাজ করছো আমাদের এখানে রোমান্টিক নায়কের সংকট আছে সত্যি <laughs> টু বি ফ্রাঙ্ক আমি খুবই অনেস্টলি বলি আমি আমি নিজেও খুব স্ট্রেট ফরওয়ার্ড স্ট্রেট ফরওয়ার্ড অ্যান্সার করতে পছন্দ করি আমি আসলে কি পয়সার জন্য কাজ করি না বাবা ভাই পয়সা আসলে সবার কাছ থেকেই পাওয়া যাবে আমি কাজ করি আসলে আদরের জন্য আমার একটা নিজস্ব একটা এনভায়রনমেন্ট থাকে যে এনভায়রনমেন্টে আমি কাজ করতে আমি নিজে পছন্দ করি তো সেখানে আদর থাকে সেখানে সম্মান থাকে সেখানে আমার কাজের ভালো লাগা থাকে আমার পছন্দর পছন্দ সমস্ত কিছু থাকে তো তখন যেটা হয় অন্যরা সেই জিনিসগুলা সে ঠিক একইভাবে মেনটেন করতে পারে না এবং দেখা যায় যে ম্যাক্সিমাম টাইমই যারা আমাদের এখানকার অনেক বড় বড় পরিচালক আছেন তারা দেখা যায় যে ওনাদের কিছু অভিযোগ থাকে যে অপরবরকে ফোন দিলাম অপরব ডেট পেলাম না ইলেভেন্থ আওয়ারে বললে আসলে আমি যদি একটা ছোট একটা ছেলে ওর যাকে আমি যে নতুন কাজ করছে তাকে আমার ডেটটা দেওয়া ওনারা ওই ছেলেটা কিন্তু আর ম্যানেজ করতে পারবে না ওর প্রডিউসারকে তো সেই ডেটটা নষ্ট করে তো আমি সেই বড় পরিচালককে আমি শিডিউলটা দিতে পারবো না ঠিক আছে তুমি একটা নির্দিষ্ট ঘরণায় কাজ করছো সেটা বলছি এই যে তোমরা দুজনে আজকে বারবো বলছো আদরের কথা ভালো পরিবেশের কথা আমি যদি এক ডিরেক্টরদের পক্ষ নিয়ে একটা কথা বলি খুব ভালো আদর পরিবেশ সুন্দর একটা জায়গা সুন্দর গল্প দিল বিনা পরিশ্রমে কি তোমরা কাজ করো তাদেরকে ভালো গল্প দিবেন তাদের সুন্দর পরিবেশ দিবেন টাকা পয়সা নিয়ে ঝামেলা করবেন এইটুকু অন্তত নিশ্চিত আজকে তারা কমিটমেন্ট করলো অপূর্ব আর একটা বিষয় আছে মানুষের অভিনয় জীবনে তো একটা সময় মানুষ থেমে থাকে যায় তোমাকে আমরা দেখছি টেলিভিশনে ম্যাক্সিমাম ধরো প্রেমের নাটকগুলো কাজ করছো তো এটা তো একটা সময় হয়তো আরও বেশ কিছুদিন সামনে করবে কিন্তু কখনো কি এরকম অতৃপ্তি রয়ে গেছে এখনো যে বা তুমি কি সন্তুষ্ট তোমার অভিনয় জীবনে যা যা করেছি এনাফ নাকি এখনো অসন্তুষ্টিটা থাকে সন্তুষ্টি চলে আসলে তো আর আর তো আর কিছুই করার ছিল না সন্তুষ্ট একদমই না সত্যি কথা বলতে যেটা সন্তুষ্ট একদমই না যদি একদম এখন একটা খুবই ডিপ্লোম্যাটিক অ্যান্সার করবো এখন প্রত্যেকটা আমার নিজের কাজ তো কিন্তু তারপরে যদি খুব ভালো লাগার কাজের মধ্যে বলি তাহলে দু চারটা নাম ছাড়া আসলে কাজ করে করে খুব ভালো লেগেছে আমার মনে থাকবে এরকম কাজের সংখ্যা আসলে আমার কাছে মনে হয় খুব কম আপ টু দি মার্ক 
হয়তো সেটা আমার আমার নিজের পারফরম্যান্স হোক সেটা মেকিং হোক সেটা সেই নাটকের মিউজিক হোক যেটাই হোক না কেন এক ধরনের একটা মানে কি বলবো স্যাটিসফ্যাকশনটা প্রপারলি আসেনি এরকম আমি ম্যাক্সিমাম দেখ আসলে মানুষের তৃপ্তির কোনো শেষ নেই এটা তৃপ্তি থাকলেই ভালো তাহলে আরো ভালো কাজ করতে যাবে আমাদের তবে আমরা একটা জিনিস আজকে আরেকটা বলার আছে সেটা হচ্ছে যে দুজনের মধ্যে অভিনয়ের বাইরে একটা ভালো মিল আছে আমি জানি দুজনেই র্যাম্পে কাজ করেছ দুজনে ভালো গানও গাইতে পারো আজকে দর্শকদের জন্য দু লাইন দু লাইন করে তোমরা গান শোনাও আমি তো আজকে ইম্পসিবল এই গলাটা আমি গত 14 দিন ধরে গাই করছি বাবা ভাই আচ্ছা সেই গলাতেই ও গান করো আচ্ছা যে আকাশে বুকে প্লিজ অপূর্ব গায়ক মানে অপূর্ব আজকে তুই প্লিজ আমাকে বাঁচা দাও তেন নিয়ে একটা হামিং দিলো আমি আমি আমাদের দর্শকদের জন্য আজকে সেই গান খালি গলার গান তো কোনটা তুমি আকাশে বুকে এটা আমার খুব পছন্দের একটা গান খালিদ ভাইয়ের গান গান যে গানটা শুনেন খালিদ ভাইয়ের সাথে আমার পরিচয় নাই তারপরও মানে যদি কখনো এটা দেখেন জেনে রাখেন যে আপনি আমার খুব পছন্দের একজন সিঙ্গার এটা আমার খুব পছন্দের একটা গান আগে খুব করতাম চেষ্টা করি কথা বলে মনে নেই কিন্তু ঠিক করে তুমি আকাশের বুকে বিশালতার উপমা তুমি আমার চোখেতে সরলতার প্রতিমা আমি তোমাকে গড়ি ভেঙে চুরে শতবা রয়েছ তুমি বহু দূরে আমাকে রেখে চলো না হৃদয় ভেঙে গেলে যান কি তা লাগে না লাগে না জোড়া লাগে না লাগে না জোড়া অনুষ্ঠানে তিন্নি সেদিন গান গিয়ে শোনাবে রয়্যাল ডায়মন্ড রাতের তার অনুষ্ঠানে আজকে আমাদের এখানেই আমরা বিরতি নিচ্ছি শেষ করছি আমাদের জানার হয়তো আরো অনেক কিছু ছিল সামনে কোনো একটি অনুষ্ঠান আসবে সেই অনুষ্ঠানে আবার অপূর্ব তিনি একসাথে আসবে এই দুই বন্ধু হয়তো আবার আমাদের আরও কিছু কথা শোনাবে সেই প্রত্যাশা রেখেই রয়্যাল ডায়মন্ড রাতের তারা আজকের মতো এখানে শেষ করছি সবাইকে ধন্যবাদ